స్టూడెంట్స్ లాస్ట్ వీడియోలో మనం జీర్ణ వ్యవస్థ యొక్క పూర్తి సమాచారం తెలుసుకున్నాము ఈరోజు మనం శ్వాసక్రియ గురించి చూద్దాము మానవ శరీరంలో శ్వాసక్రియ జరగడం వల్ల వచ్చే ఉపయోగం ఏంటో మనకు అవసరం అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ చెప్పుకున్నాము జీర్ణ వ్యవస్థ చెప్పుకున్నాము రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ ఏం చేస్తుంది మనకి మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి సరళ పోషకాలను కానీ వాయువులు కానీ వ్యర్థ పదార్థాలను కానీ ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకి తీసుకువెళ్తుంది అయితే జీర్ణక్రియ ఏం చేస్తుంది మనకి మనం తీసుకున్న ఆహార పదార్థాల్లో ఉన్న సంక్లిష్ట పదార్థాలని సరళ పదార్థాలుగా మార్చేస్తుంది కదా మరి ఆ సరళ పదార్థాలు మొత్తము కూడా రక్తంతో కలిసి ప్రతి కణానికి వెళ్ళి శక్తిని ఇస్తుంది అంటున్నాం వాస్తవంగా అయితే మనకి జీర్ణక్రియ చేసేది సంక్లిష్ట పదార్థాలని సరళ పదార్థాలుగా మార్చడం వరకే రక్త ప్రసరణ ఏం చేస్తుంది పదార్థాల మొత్తాన్ని కణానికి చేరవేస్తుంది ఆ కణానికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ కణంలోకి వచ్చిన సరళ పోషకాలకి ఆక్సిజన్ తోడైనప్పుడు మాత్రమే మనకు శక్తి వస్తుందమ్మా మరి అలాంటి ఆక్సిజన్ శరీరం లోపలికి పంపించే క్రియ శ్వాసక్రియ ఈ శ్వాసక్రియ ద్వారా మనకు ఉపయోగం ఏందయ్యా అంటే శక్తి అనేది వస్తుందమ్మా శరీరానికి శక్తినిచ్చే క్రియ శ్వాసక్రియ శక్తినిచ్చే క్రియ శ్వాసక్రియ అది ఎలా జరుగుతుందయ్యా అంటే మనకి రెండు ప్రక్రియల ద్వారా జరిగిద్దమ్మా శ్వాసక్రియ అనేది మనకి రెండు ప్రక్రియల ద్వారా జరిగిద్ది ఒకటి ఉచ్ఛ్వాసము రెండు నిశ్వాసము పిలుచుకోవడము వదిలేయడము ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస ప్రక్రియల ద్వారా మనకి శ్వాసక్రియ జరుగుతుందమ్మా ఉచ్ఛ్వాసం అంటే గాలిని పిలుచుకోవడం అంటున్నాము నిశ్వాసం అంటే గాలిని వదలడం అంటున్నాం ఏ గాలిని పిలుచుకుంటాము ఏ గాలిని వదిలేస్తామనేది మనకు కావాలండి ఉచ్ఛ్వాస ప్రక్రియలో ఆక్సిజన్ని పిలుచుకుంటారు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని పిలుచుకుంటారు నైట్రోజన్ని పిలుచుకుంటారు ఇంకా అనేక రకాల వాయువులు అంటే వాటిని కూడా మనం పిలుచుకుంటాము అయితే ఆక్సిజన్ వచ్చేసరికి సుమారుగా ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది దాంట్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ పర్సెంట్ నైట్రోజన్ సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అదర్ గ్యాసెస్ జీరో పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఇందులో ఆక్సిజన్ ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ మనం తీసుకుంటున్నప్పటికీ దానిలో మనం ఉపయోగించుకునేది కేవలం ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉపయోగించుకొని సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ఆక్సిజన్ని బయటకు వదిలేస్తామమ్మ అలాగే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ పర్సెంట్ లోపలికి వెళ్తున్నప్పటికీ మన బాడీ లోపల ఆల్రెడీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్రిపేర్ అవుతుంది అది ప్లస్ ఇది మొత్తం కలిసి ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ బయటకు వెళ్ళిపోద్దామా మిగతా యాస్టీజ్ వచ్చేస్తాయండి లోపలికి వెళ్ళవు అనమాట ఇలా మనకి ఉచ్ఛ్వాసము నిశ్వాస ప్రక్రియలు అనేవి జరుగుతాయమ్మా అయితే ఇక్కడ మనం ఆక్సిజన్లో ఫైవ్ పర్సెంట్ మనం వినియోగించుకుంటాం అంటాం ఆ ఫైవ్ పర్సెంట్లో అత్యధిక శాతం ఆక్సిజన్ వినియోగించుకునే అవయం ఏదయ్యా అంటే బ్రెయిన్ అమ్మ మెదడు అనేది మన శరీరంలో అత్యధికంగా ఆక్సిజన్ వినియోగించుకుంటుంది మెదడు తర్వాత హార్ట్ గుండె మెదడు తర్వాత గుండె అనేది వినియోగించుకుంటుందమ్మ ఓకేనా సరే ఇప్పుడు ఈ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస ప్రక్రియల ద్వారా వాయువులు ఏ ఏ అవయవాల ద్వారా లోపలికి వెళ్తుంది అనేది చూద్దామండి మనం ఓకే మనకి వాయువులు లోపలికి వెళ్ళే వరుస క్రమం ఉండి బాహ్య నాసికారంధ్రాలు నాసికాగ్రం అంతర్నాసికారంధ్రాలు గ్రసని స్వరపేటిక వాయినాళం శ్వాసనాళం శ్వాసనాళికలు ఊపిరితిత్తులు వాయుగోణులు రక్తం రక్తం ఇలా మనకి బాహ్య నాసికారంధ్రాల నుంచి వాయువు ఇలా ఈ అవయవాల ద్వారా లోపలికి వెళ్తుందమ్మా రక్తంలో ఉన్నటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇదే అవయవాల ద్వారా వెనక్కి వస్తుందమ్మా ఇలా బాహ్య నాసికారంధ్రాల నుంచి లోపలికి వెళ్ళే వాయువు ఆక్సిజన్ కాబట్టి పైనుండి కిందకి అవయవాల యొక్క వరుస క్రమాన్ని ఆక్సిజన్ మార్గము అంటారమ్మా ఆక్సిజన్ మార్గము అంటాం దీన్ని అదే లోపల నుంచి బయటకు వచ్చే వాయువు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కాబట్టి దానిని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మార్గము అంటారమ్మా 
దానిని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మార్గం అంటాం ఇలా మనకి ఎగ్జామ్లో ఆక్సిజన్ మార్గంలో సరైన వర్షక్రమాన్ని ఎంచుకోండి అంటే పైనుంచి కిందకి సరైన వర్షక్రమం ఉండాలమ్మా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మార్గంలో సరైన వర్షక్రమాన్ని ఎంచుకోండి అంటే కింద నుంచి పైకి సరైన వర్షక్రమం ఉండాలమ్మా ఇలా మనకి అవయవాల యొక్క వర్షక్రమం మీద ఒక బిట్టు కన్ఫామ్గా వస్తుందండి ఇప్పుడు ఈ అవయవాల్లో ఏమేమి జరుగుతుందో చూద్దాం వీటిని బాహ్యనాశక రంధ్రాలు అంటారమ్మా బాహ్యనాశక రంధ్రాలు ఈ బాహ్యనాశక రంధ్రాలని వేరు చేస్తూ మధ్యలో ఒక కండరం ఉంటుందమ్మా ఆ బాహ్యనాశక రంధ్రాలు వేరు చేస్తూ మధ్యలో ఉండే ఒక కండరాన్ని ఆళ్ళిందము అంటారమ్మా ఆళ్ళిందము అంటారమ్మా అలాగే ఈ మొత్తం భాగాన్ని నాసికాగ్రం అంటారమ్మా నాసికాగ్రం నాజల్ క్యావిటీ ఈ మొత్తం భాగాన్ని నాసికాగ్రము అంటారమ్మా ఈ నాసికాగ్రం మొత్తం దేనితో తయారవుతున్నాయా అంటే మృదులాస్తితో తయారవుతుందండి మృదులాస్తి అంటే మనం అస్థి పంజర వ్యవస్థలో చెప్పుకున్నామండి మృదులాస్తి అంటే మెత్తటి ఎముక కలిగి ఉన్నది అని అర్థం ఇలా మెత్తగా ఎముక అనేది ఉంటుందమ్మా దీన్ని మృదులాస్తి అంటారమ్మా మృదులాస్తి ఎముకతో తయారైంది కాబట్టి మృదులాస్తి ఎముక ఉన్న ప్రోటీన్ ఏందయ్యా అంటే క్యాండ్రిన్ వాడు ఎగ్జామ్లో అడుగుతాడు నాసికాగ్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రోటీన్ ఏమిటి అంటాడమ్మా క్యాండ్రిన్ ఎందుకయ్యా అంటే మృదులాస్తి ఎముకతో తయారు చేయబడింది కాబట్టి ఈ నాసికాగ్రంలో రెండు భాగాలు ఉంటాయమ్మా ఒకటి శ్లేష్మ స్థరం రెండు రోమాలు శ్లేష్మ స్థరం రోమాలు రెండు భాగాలు ఉంటాయి ఇవేం చేస్తాయి అంటే మనం వాయువుల్ని పీల్చుకునే సందర్భంలో వాయువులతో పాటు దుమ్ము ధూళి కూడా లోపలికి వెళ్తుందమ్మా ఆ దుమ్ము ధూళిని ఇవి రెండు ఆపేస్తాయి ఎలా ఆపుతాయి అంటే ఇవి రెండు కూడా శ్లేష్మ స్థరము అనేది శ్లేష్మం అనే ఒక జిగట వంటి పదార్థాన్ని విడుదల చేస్తామా శ్లేష్మ స్థరము అనేది శ్లేష్మం అనే ఒక జిగట వంటి పదార్థాన్ని శ్రవిస్తుంది ఆ శ్లేష్మము అనేది రోమాలని ఎప్పుడు కూడా తడిగా ఉంచుతుందమ్మా రోమాలని ఎప్పుడు కూడా తడిగా ఉంచుతుందమ్మా అది శ్లేష్మము అనేది ఈ శ్లేష్మ స్థలము అనేది ఒక జిగటి వంటి పదార్థమైన శ్లేష్మాన్ని విడుదల చేయడం వల్ల అది తడిగా ఉంచడం వల్ల రోమాలు తడిగా ఉండడం వల్ల ఆ దుమ్ము దూళి మొత్తం రోమాలని అంటిపెట్టుకొని అది బయటకు వచ్చేయడం జరుగుతుందమ్మా ఇక్కడి నుంచి ఇప్పుడు వాయువులు ఎక్కడికి వెళ్తాయి అయ్యా అంటే నెక్స్ట్ అంతరనాశక రంధ్రాలకు వెళ్తుందమ్మా అంతరనాశక రంధ్రాలకు వెళ్తాయమ్మా అయితే ఇక్కడ మనకు చూడండి అంతరనాశక రంధ్రాలు అనేవి ఆస్య కుహరానికి అంతరనాశక రంధ్రాలకి మధ్య చిన్న సంబంధం కలిగి ఉంటుందమ్మా అది ఎలాగయ్యా అంటే ఇక్కడ ఆస్య కుహరం ఉంటుంది అన్నమాట ఈ ఆస్య కుహరానికి అంతరనాశక రంధ్రాలకి మధ్యలో చిన్న కండరం అడ్డంగా ఉంటుందండి ఓకేనా ఈ అంతరనాశక రంధ్రాలు ఆస్య కుహరం రెండు కూడా వేరు చేయబడతాయి అమ్మా ఈ అంతరనాశక రంధ్రాలని ఆస్య కుహరాన్ని వేరు చేస్తూ మధ్యలో ఒక కండరం ఉంటుంది మనకు ఒక్కొక్క సమయంలో మనకి వామ్థింగ్ జరిగేటప్పుడు కానీ లేదా ఏదైనా సరే అన్నం తినేటప్పుడు కానీ కొరబోయినప్పుడు కొన్ని మెతుకులు ముక్కులోకి వస్తుంటాయి ఆ ముక్కులోకి వస్తున్నాయి అంటే దాని ఉద్దేశము ఆస్య కుహరానికి అంతరనాశక రంధ్రాలకి మధ్య ఏదో దారి ఉంది మార్గం ఉంది అని అర్థం అనమాట ఆ మార్గాన్ని వేరు చేస్తూ మధ్యలో ఒక కండరం ఉంటుందమ్మా ఆ మధ్యలో ఉన్న ఆ కండరాన్ని ఏమంటారయ్యా అంటే అంగిలి ప్యాలెట్ అంటారు అమ్మ దీన్ని అంగిలి ఈ అంగిలి అనేది అంతరనాశక రంధ్రాలని ఆస్య కుహరాన్ని వేరు చేస్తూ ఉంటుందమ్మా నెక్స్ట్ అంతరనాశక రంధ్రాల నుంచి ఆహారం ఎక్కడికి వస్తుందయ్యా అంటే గ్రసనికి వస్తుందమ్మా గ్రసని గ్రసనని ఏమంటారయ్యా అంటే ఆహార వాయు మార్గాల కూడలి ఆల్రెడీ మనం జీర్ణ వ్యవస్థలో చెప్పుకున్నామండి నోటి ద్వారా వచ్చే ఆహారము ముక్కు ద్వారా వచ్చే గాలి రెండు కూడా ఇక్కడే కలుస్తున్నాయి కాబట్టి గ్రసనని ఆహార వాయు మార్గాల కూడలి అంటారమ్మా నెక్స్ట్ ఈ గ్రసన కింద ఒక జత స్వరతంత్రులు కలిగిన స్వరపేటిక అనేది ఉంటుందమ్మా గ్రసన కింద ఒక జత స్వరతంత్రులు కలిగిన స్వరపేటిక అనేది ఉంటుందమ్మా ఇది ఎగ్జాక్ట్గా మనకి కంటబిల్లం అవుతూ ఉంటుందమ్మా దీన్ని కంటబిల్లం అంటాం 
ఈ కంట బలం వద్ద ఎగ్జాక్ట్గా స్వరపేటిక అనేది ఉంటుంది అమ్మా ఈ స్వరపేటిక అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఇప్పుడు నేను క్లాస్ చెప్తున్నా క్లాస్ చెప్తున్నానంటే నా వాయిస్ వస్తుంది ఆ వాయిస్ నుంచి ఏది ఏదయ్యా అంటే స్వరపేటిక అమ్మ ఆ స్వరపేటిక నుంచి మనకు వాయిస్ వస్తుంది కాబట్టి ఈ స్వరపేటికని శబ్దపేటిక అని కూడా అంటారమ్మా శబ్దపేటిక అని కూడా అంటారమ్మా అయితే ఇక్కడ మన గ్రసనలోకి ఆహారం ప్లస్ వాయువులు రెండు వచ్చినాయి కానీ ఇక్కడ స్వరపేటికలకు మనకి ఆహారం అనేది రాకూడదు వాయువు మాత్రమే రావాలి అంటే ఈ స్వరపేటి దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు ఈ రెండు వేరు చేయబడాలి ఈ ఈ రెండింటినీ కూడా వేరు చేసేది ఏదయ్యా అంటే స్వరపేటిక పైన ఇలా టోపీ ఆకారంలో ఒక నిర్మాణం ఉంటుందమ్మ ఇట్లా స్వరపేటిక పైన టోపీ ఆకారంలో ఒక నిర్మాణం ఉంటుందమ్మా దానిని ఏమంటారయ్యా అంటే కొండ నాలుక లేదా ఉపజీవిక అంటారమ్మ కొండ నాలుక లేదా ఉపజీవిక అంటారమ్మ ఈ కొండ నాలుక అనేది ఏం చేస్తున్నాయి అంటే గ్రసణిలోకి వచ్చిన ఆహారాన్ని వాయువుని రెండింటినీ కూడా వేరు చేస్తుందమ్మా వేరు చేయడం వల్ల ఆహారమేమో ఆహార వైఖలోకి వెళ్ళిపోతుంది వాయువేమో స్వరపేటి నుంచి వాయినాళంలోకి వస్తుందమ్మా నెక్స్ట్ వాయినాళం దీనిని వాయినాళము అంటారమ్మా ఈ వాయినాళం కూడా దేంతో తయారు చేయబడిందయ్యా అంటే మృదులాస్తితోనే తయారు చేయబడిందండి వాయినాళం కూడా మృదులాస్తితోనే తయారు చేయబడిందమ్మా అంటే ఇప్పుడు వాయినాళం కూడా మృదులాస్తి అంటే మెత్తటి ఎముక కలిగి ఉంటుందని అర్థం మరి వాయినాళం మెత్తగా ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ పై నుంచి కిందకేమో ఆక్సిజన్ అడుతుంది కింద నుంచి పైకేమో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అడుతుంది ఇలా వాయువులు రెండు కూడా రవాణా అయ్యేటప్పుడు వాయినాళం పొరపాటున ముడుచుకుపోయింది అనుకోమ్మా ఇలా ముడుచుకుపోయింది అంటే కనుక ఆక్సిజన్ లోపలికి వెళ్ళండి మనం అస్థి పంజరి వ్యవస్థలో చెప్పుకున్నాం ఆక్సిజన్ కనుక లోపలికి వెళ్ళలేదు అంటే కంటిన్యూషన్ ఏడు నిమిషాల పాటు బ్రెయిన్కి ఆక్సిజన్ అందకపోతే ఆటోమేటిక్ మనిషి చనిపోతాడు అని మరి అలాంటి వాయినాళం ముడుచుకుపోకుండా ఉండాలి ఆ వాయినాళాన్ని ముడుచుకుపోకుండా చేసేది ఏదయ్యా అంటే వాయినాళానికి ముందువైపు ఒకవైపు మాత్రమే ఉంటాయి అమ్మా వాయినాళం ముందువైపు పూర్వభాగాన ముందువైపు ఇలా సి ఆకారపు సి ఆకారపు వంగరాల వంటి నిర్మాణాలు ఉంటాయమ్మ వాయినాళం ముడుచుకుపోకుండా వాయినాళం ముడుచుకుపోకుండా సి ఆకారపు వంగరాల వంటి నిర్మాణాలు రక్షణ ఇస్తూ ఉంటాయమ్మ ఎప్పుడు కూడా ఆ సి ఆకారపు వంగరాలు ఉండడం వల్ల వాయినాళం ముడుచుకుపోకుండా ఉంటుందమ్మ ఈ సి ఆకారపు వంగరాలు కూడా మృదులాశితోనే తయారు చేయబడి ఉంటాయి అనమాట నెక్స్ట్ ఈ వాయినాళం అనేది రెండు శ్వాసనాళాలుగా విడిపోతుందండి ఇట్లా వాయినాళం అనేది రెండు శ్వాసనాళాలుగా విడిపోతున్నాం ఇట్లా ఈ రెండు శ్వాసనాళాలు దేంట్లోకి వెళ్తాయి అంటే రెండు ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్తాయమ్మ ఇట్లా రెండు శ్వాసనాళాలు రెండు ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్తాయి అమ్మ ఇవి రెండు ఊపిరితిత్తులు మన ఊపిరితిత్తుల యొక్క జనరల్ పాయింట్స్ ఏందయ్యా అంటే చూడండి మన ఊపిరితిత్తుల యొక్క స్థానం అవి ఎక్కడ ఉంటాయి అయ్యా అంటే ఉదర భాగాన్ని ఉంటాయి అమ్మ ఈ ఉదర భాగాన్ని ఏమంటారయ్యా అంటే మీడియా స్టీనం అంటారమ్మ ఉదర భాగాన్ని మీడియా స్టీనం అంటారమ్మ దాన్ని ఉదర భాగాన్ని మీడియా స్టీనం అంటారు మరి ఆ ఊపిరితిత్తులు అనేవి వాటి యొక్క ఆకారం ఎలా ఉంటుంది అంటారమ్మ ఊపిరితిత్తుల యొక్క ఆకారం ఎలా ఉంటుందయ్యా అంటే ఇలా ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఉంటుందమ్మ త్రిభుజాకారంలో ఉంటుందమ్మ ఇట్లా ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఉండు దేని పోలి ఉంటాయి అయ్యా అంటే స్పాంజీని పోలి ఉంటాయి అమ్మ దేని పోలి ఉంటాయి అంటే స్పాంజీని పోలి ఉంటాయి అమ్మ మానవ శరీరంలో ఉన్న అన్ని అవయవాలని తీసుకొని నీళ్ళలో పడివేస్తే తేలియాడే ఏకైక అవయవం ఊపిరితిత్తులు అండి ఆ ఊపిరితిత్తులు స్పాంజీని పోలి ఉంటాయి కాబట్టి నీటిలో తేలుతూ ఉంటాయి అమ్మ నెక్స్ట్ ఊపిరితిత్తుల యొక్క రంగు దీని రంగు ఎలా ఉంటుందయ్యా అంటే చిన్న పిల్లల్లో అయితేనేమో పింక్ కలర్లో ఉంటాయి అమ్మ పెద్దవారిలో అయితేనేమో బూడిద రంగులో ఉంటాయి అమ్మ పెద్దవారిలో బూడిద రంగులో ఉంటాయండి మరి వీటి యొక్క బరువు ఎంత ఉంటుందయ్యా అంటే సుమారుగా ఫైవ్ సిక్స్టీ టు సిక్స్ ఎయిటీ గ్రామ్స్ వరకు ఉంటుందమ్మ ఒక్కొక్క దాన్ని పెట్టి సుమారుగా ఫైవ్ సిక్స్టీ టు సిక్స్ ఎయిటీ గ్రామ్స్ వరకు ఉంటాయమ్మ దాని బరువు వచ్చేసరికి అయితే ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి కుడివైపు ఒకటి ఉంది ఎడమ వైపు ఒకటి ఉంది ఈ రెండింటిలో ఏది పెద్దది అంటారమ్మ ఈ రెండింటిలో కుడివైపుది పెద్దగా ఉంటుందమ్మ కారణం కుడి ఊపిరితిత్తులో 
ఇలా మూడు తమ్మెలు ఉంటాయి అమ్మ కొడుగు ఊపిరితిత్తులలో మూడు తమ్మెలు ఉంటాయి అమ్మ తమ్మెలు చిన్న చిన్న గదులు వంటి నిర్మాణాలు అంటారు మూడు తమ్మెలు ఉంటాయి ఎడమ ఊపిరితిత్తులో కేవలం రెండు తమ్మెలు మాత్రమే ఉంటాయి కేవలం రెండు తమ్మెలు మాత్రమే ఉంటాయి రెండు తమ్మెలు మాత్రమే ఉంటాయి కేవలం అలాగే ఊపిరితిత్తులను ఆవరించి ఒక పొర ఉంటుంది అమ్మ ఇట్లా ఊపిరితిత్తులను ఆవరించి ఇలా ఒక పొర ఉంటుందండి ఆ పొరను ఏమంటారు అయ్యా అంటే ప్లూరా ఊపిరితిత్తులను ఆవరించి ఉండే ఒక పొర ప్లోరా అంటారమ్మ మనకి అయితే ఈ ఊపిరితిత్తుల యొక్క సామర్థ్యం ఏంటని అడుగుతారమ్మ అంటే ఇక్కడ వాయువుల్ని మనం పీల్చుకుంటున్నాము వదిలేస్తున్నాం పీల్చుకుంటున్నాం వదిలేస్తున్నాం ఒక రోజు మొత్తంలో సుమారుగా ఊపిరితిత్తులు ఎంత వాయువుని పీల్చుకోగలవు అని అడుగుతారమ్మ ఎంత వాయువుని పీల్చుకుని వదలగలవు అయ్యా అంటే వీటి యొక్క సామర్థ్యం సుమారుగా ఐదు వేల ఎనిమిది వందల మిల్లీ లీటర్ల వాయువుల్ని పీల్చుకొని వదిలేయగలదండి ఊపిరితిత్తులు అనేవి ఒక రోజు మొత్తంలో సుమారుగా ఐదు వేల ఎనిమిది వందల మిల్లీ లీటర్ వాయువుని పీల్చుకొని వదిలేయగలదంట కానీ మనం ప్రతిరోజు కూడా సుమారుగా ఐదు వందల మిల్లీ లీటర్ల వాయువులు మాత్రమే పీల్చుకొని వదిలేస్తామండి దీని యొక్క కెపాసిటీ రెండింటి యొక్క కెపాసిటీ ఎంత అయ్యా అంటే ఐదు వేల ఎనిమిది వందల మిల్లీ లీటర్ వాయువుని పీల్చుకోగల శక్తి ఉంది కానీ మనం ఐదు వందల మిల్లీ లీటర్ వాయువుని మాత్రం మాత్రమే పీల్చుకొని వదిలేస్తున్నామండి కానీ పీల్చుకొని వదిలేసినా కూడా కాన్స్టెంట్గా కొంత గ్యాస్ అనేది ఆ రెండింటిలో ఉంటుందమ్మా కాన్స్టెంట్గా ఉన్న గ్యాస్ ఎంత ఉంటుంది అంటే సుమారుగా పన్నెండు వందల నుంచి పద్నాలుగు వందల మిల్లీ లీటర్ల వాయువు కాన్స్టెంట్గా ఊపిరితిత్తుల్లోనే ఉంటుందండి అంటే సుమారుగా ఈ రెండింటిలో పన్నెండు వందల నుంచి పద్నాలుగు వందల మిల్లీ లీటర్ వాయువు అలాగే ఉండిపోద్దమ్మ ఓకేనా ఒక్క రోజులో దీని కెపాసిటీ దీని సామర్థ్యం ఐదు వేల ఎనిమిది వందల మిల్లీ లీటర్లు కానీ మనం పీల్చుకొని వదిలేది ఐదు వందల మిల్లీ లీటర్ మాత్రమే మనం వదిలేసినా కూడా ఊపిరితిత్తుల లోపల ఉండేటువంటి సామర్థ్యం నిల్వ ఉంటుంది అనమాట నిల్వ ఉండే వాయువు పన్నెండు వందల నుంచి పద్నాలుగు వందల మిల్లీ లీటర్లు అమ్మ అయితే ఇప్పుడు ఊపిరితిత్తుల లోపల ఏం జరిగిద్దయ్యా అంటే ఇవి రెండు శ్వాసనాళాలు ఈ రెండు శ్వాసనాళాలు ఊపిరితిత్తుల లోపల అనేక శ్వాసనాళికలుగా విడిపోద్దాం ఇట్లా శ్వాసనాళాలు అనేవి ఊపిరితిత్తుల లోపల అనేక శ్వాసనాళికలుగా విడిపోతాయమ్మ ఇవి శ్వాసనాళికలు అంటాం వీటిని శ్వాసనాళికలు అంటాం అండి వీటిని ఈ శ్వాసనాళికలు మొత్తం కూడా సూక్ష్మ నాళికలు అనమాట ఎలక్ట్రానిక్ సూక్ష్మ దర్శన సహాయంతో మాత్రమే వీటిని చూడగలమండి ఈ సూక్ష్మ దర్శనం చూసిన తర్వాత ఈ శ్వాసనాళికలు ఎలా వెళ్తాయి లోపలికని చూడాలండి ఈ శ్వాసనాళికలు లోపలికి చిన్న గదుల్లోకి వెళ్తాయి అండి ఇట్లా ఈ శ్వాసనాళికలు చిన్న గదుల్లోకి వెళ్తాయి అమ్మ ఆ గదుల్ని ఏమంటారు అయ్యా అంటే వాయుగోణులు వాటిని వాయుగోణులు అంటారమ్మ వాటిని ఈ వాయుగోణులు ఏం చేస్తాయి అంటే మనం స్టార్టింగ్ చెప్పుకున్నాం శ్వాసక్రియను జరిపే అవయవం ఊపిరితిత్తులు ఆ ఊపిరితిత్తులు అనేవి ఆక్సిజన్ని లోపలికి తీసుకొని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వదిలేస్తాయని చెప్తున్నాం కానీ వాస్తవంగా మన శరీరం లోపల ఉన్న రక్తంలో ఉన్నటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని బయటికి పంపించి బయట ఉన్న ఆక్సిజన్ లోపలికి చేరవేసేది వాయుగోణులమ్మ ఈ వాయుగోణులు అనేవి మన రక్తంలో ఉన్నటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని బయటికి తీసి ఆక్సిజన్ని ఆ రక్తంలో కలిపిద్దమ్మ అలా ఈ వాయుగోణులు ఊపిరితిత్తులు చేయాల్సిన ఆ పని వాయుగోణులు చేస్తున్నాయి కాబట్టి వాయుగోణులు ఏమంటారు అయ్యా అంటే ఊపిరితిత్తుల యొక్క నిర్మాణాత్మక క్రియాత్మక ప్రమాణాలు అంటారమ్మ వీటిని వాయుగోణుల్ని ఈ ఊపిరితిత్తుల యొక్క నిర్మాణాత్మక క్రియాత్మక ప్రమాణాలు అంటారండి ఈ వాయుగోణులు ఎప్పుడైతే రక్తంలోకి ఆక్సిజన్ పంపిస్తుందో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయటికి పంపిస్తుందో మన శరీరంలో శ్వాసక్రియ అనేది అయిపోయినట్టండి అయితే ఒక్క నిమిషానికి శ్వాసక్రియ రేటు అంటే ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస రేటు ఒక నిమిషానికి ఎంత ఉండిద్ది అంటారమ్మ ఆరోగ్యవంతుడు మానవుడు అయితే నిమిషానికి శ్వాసక్రియ రేటు పద్దెనిమిది సార్లు ఉంటుందమ్మా ఆరోగ్యవంతుడు మానవుడు అయితే నిమిషానికి శ్వాసక్రియ రేటు పద్దెనిమిది సార్లు ఉంటుందమ్మా అది అప్పుడే పుట్టిన శిశువుకి చూస్తే ముప్పై రెండు ముప్పై రెండు సార్లు ఉంటుందమ్మా అదే వృద్ధుల్లో చూస్తే మనకి పదిహేను నుంచి పద్దెనిమిదికి పైకి పెరుగుతూ ఉంటుందమ్మా అలా వయసును బట్టి శ్వాసక్రియ రేటు కూడా మారుతూ ఉంటుందమ్మా ఇలాంటి శ్వాసక్రియను కొలిచేటువంటి పరికరం ఏదయ్యా అంటే రెస్పిరోమీటర్ అంటారమ్మా మనకి రెస్పిరోమీటర్ ఇది మనిషిలో జరిగేటువంటి శ్వాసక్రియ అమ్మ తర్వాత వీడియోలో మనం విసర్జక వ్యవస్థ ఎలా జరుగుతుందో చూద్దామండి